sementara tu while we are waiting for the rest rather than stay quiet let's have some small talk ok semua faham bahasa Melayu kan semua bahasa, faham bahasa Inggeris kan faham bahasa ok kalau ikut kan kita baru 10 orang ok 10 people supposed to be around less than 40 35 to 40 people supposed to be attending this session ok sementara tu let us have some small talk kita borak-borak sikit ok I get to know you you get to know me now semua dah breakfast dah? belum saya dah pukul 8 Okay, Badrul je yang banyak reply guna audio. Yang lain, apa cerita? Amirul? Uh, belum, sir. Terima kasih. Okay, ada yang dah, ada yang belum. Saya dah kot. Boleh consider breakfast kot? Agaknya. Okay, siapa kat sini breakfast berat tu kira breakfast lah? Okay, makan nasi ke, nasi lemak ke apa. Untuk saya, pukul 8.30 gitu kopi dulu pukul 12 nanti baru betul-betul breakfast lah ok still ada yang masih lagi join kalau ikutkan ah, ramai yang dah start masuk dah agaknya semua kelas kot ada kelas ke? Pukul, antara pukul 8 sampai pukul 10 tadi Tunggu senyap, tak ada respon Ada, ada sir Haa, ada okay. Okay, Agaknya tak breakfast lagi, semua tak bersemangat sangat untuk bercakap kot Semua tak ada tenaga nak Semua tak ada tenaga nak bersuara Okay, tinggal lagi 2 minit lagi mana semua. Hari ni kita pendek je kot. Tak ada benda sangat kita pendek tapi penting. Melainkan awak dah tahu dah pasal subjek ni. Okay. Uh, okay. Ada yang masih join lagi. Selamat datang. I encourage everyone to use their mic. Eh. Tak banyak guna. Uh, jangan banyak sangat guna message. Hmm. Macam Anwar, very good. Dia biar mic dia on. For everyone, kalau boleh, semua biar mic on kalau tak ada apa-apa uh, gangguan daripada belah awak. Okay. Cuba semua on mic je. Okay. Tenang. Okay, tak ada masalah. Kalau setakat ni yang paling dahsyat sekali saya pernah dengarnya setiap kali Okay, ini, ini bukan waktu kelas lah Ini waktu presentation PSM Final year Waktu student tu tengah present Ayam pun join sekali Jadi waktu tu agaknya ayam tu nak ingatkan kita orang yang dah masuk waktu asar Jadi dia start berkokok je Agaknya dia suruh kita orang berhenti presentation Lepas tu pergi continue solat asar kot Okey, makin ramai masuk, makin ramai masuk, masuk, sila masuk. Kalau ada yang nampak member yang belum join lagi session ni, sila hantar message ke dia orang cepat-cepat sikit masuk. Okey, 10 10. It's 10 o'clock. Ah, sorry, it's not 10 o'clock. It's 10 minute past 10. Okey. Semua ingat lagi ya eh, cara nak cakap masa. Eh. Tak tahu kenapa Mat Saleh ajar kita macam tu kita kita Melayu senang je 10 10 minit pagi kalau Mat Saleh dia kompleks sikit is 10 minutes after 10 lebih kurang macam tu lah ok so kita dah ada 23 participant sekejap 22 participant tak termasuk saya jadi kita teruskan untuk kelas hari ni this is considered as official Uh, official content of this subject 
uh, and also lucky for most of you not for most of you who are here uh, attendance is still not being recorded because currently we are still in the week of adding and dropping okay so 24 so I'm guessing we can start from here siapa yang baru okay jap let me let me make sure that my screen is ready mm -hmm. ready sini ready sana okay ready untuk ni dan juga ready untuk ni dan ni okay boleh kot okay so kita start kelas eh? okay like always Untuk siapa yang Muslim, kita akan buat. Siapa yang non-Muslim, follow your own method of starting something. Okay, kita mulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay. Benda ni saya record nanti saya masukkan dekat dalam YouTube untuk siapa-siapa kalau member awak ada nak tanya pasal kelas ni jadi awak senang je tak payah nak susah-susah terangkan kat dia orang siapa yang member awak tanya apa belajar hari ni suruh dia orang pergi ke YouTube channel je untuk check konten uh, untuk hari ni kalau ikut orang pendek je ok so saya start dengan share screen Okay, rasanya semua nampak ya. Okay, now just to check. Semua nampak tak? Integrated business process using SAP. Jawab dengan mikrofon. Nampak, sir. Ya, okay. Tak apa. Jawab, jawab lambat sikit pun tak apa. Sini sekadar saya nak make sure that semua orang ada kat sini ya. The most interesting thing yang saya rasa paling interesting lah kat dalam satu benda dalam online class ni adalah waktu saya end class saya boleh tengok siapa yang sebenarnya dia tak ada dekat depan skrin <laughs> benda biasa eh? kalau ikutkan kat situ boleh nampak siapa yang tak leave lagi sedangkan saya dah cakap dah sila, semua sila keluar ok jadi jangan jadi orang yang tu waktu dekat last waktu last class kita waktu dekat minit terakhir kelas kita nanti ok so selamat datang to class BCS 3423 integrated business process using SAP for those of you who are not familiar with SAP boleh do a quick search inside Google ok Google adalah maha guru yang paling besar lagi besar daripada saya saya setakat lecturer yang tahu pasal apa yang saya ajar dekat dalam subjek ni mungkin lebih sikit lah tapi tak adalah sebanyak yang Google tu Okay, now, quick search for SAP. What does it stand for? Jawab guna mic. Okay, kalau nampak practice dia, semua yang saya akan minta jawab guna mic. Bila saya tanya soalan, jawab guna mic. Jangan guna chat kalau boleh. Saya tak buka chat. Sekejap, saya buka chat. Buka je lah. Okay. Sedangkan hari ni saya ada akses ke dua screen, jadi boleh saya check chat. Kalau saya ada satu screen je, saya tak check pun chat nanti. Check, 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 check. Okay, bunyi sama tapi dua perkataan yang berbeza. Okay, now, Answer. Apa, what does SAP stands for? Systems, applications and products. Okay. Around there. Betul. So, SAP ni adalah bermaksud system application and product. Okay. Ada nampak kataan lain tak yang nampak yang mungkin boleh represent SAP tu apa? Short term, tiga perkataan, uh, sorry, not tiga perkataan. Short term, tiga huruf start dengan E. ERP. Yes, correct, ERP. Apa pula maksud ERP? Uh, sorry, not maksud, apa pula uh, nama panjang untuk ERP? Enterprise Resource Planning. Okay, orang lain semua boleh join sekali, ya? tak semestinya seorang <laughs> jawab. <laughs> okay. Okay, now, SAP, 
enterprise resource planning. So itu apa yang kita akan uh, guna untuk membantu kita untuk belajar integrated business process. Okay. Kalau ikutkan kat dalam ni apa yang awak nampak, ini nama saya Muhammad Idah Umar Ong. Tak ada doktor, tak ada tuan and definitely not puan. Okay. So, no whatsoever important title at the front, encik je. Okay. Mama Ida Amir Umar Ong, subjek BCS 3423, kod subjek, kita akan belajar pasal SAP. Kod, mostly pasal SAP, just uh, some about business process. Okay, kalau awak buka slide ni, uh, slide ni akan ada nama lecturer lain. Okay, saya tak tukar-tukar lagi, entah bila saya nak tukar, tengoklah nanti. Tapi kalau ikutkan, inilah. Okay. Bla 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 bla. Kalau ikutkan kat sini apa yang kita akan belajar adalah introduction pasal business process. Kita akan belajar basic knowledge pasal business process sebagai contoh apa yang awak nampak kat sini procurement, fulfillment, inventory, material planning. Itu antara sebahagian yang penting antara yang penting yang kita akan belajar. Kalau ikutkan ada banyak lagi. Our class is basically Whoops, this is not Tuesday. Salah. Okay. Our lecture will be on Wednesday, 10 a.m. And then lab is going to be on Tuesday for both of you. 01B is on 12 p.m. Okay, p.m. Eh? Okay, all right, p.m., not a.m. Tuesday, 4 p.m. Okay. Kalau ikutkan 4 p.m. ni, dia special sikit lah. Dia kena tahan, dia kena tahan hidung sikit lah nanti. Next time eh. Okay. Itu benda yang saya buat, saya perlu buat Saya ada target saya, jadi sila bersabar dengan saya Tapi awak tak melaluinya lagi So basically, kita tengok minggu depan lah Okay So we're going to learn about uh, Basically what you going to be learning is going to be covering on three parts Basically, CO1 Kalau ikutkan rasanya setiap semester semua dah dengar benda yang sama dah Cognitive, psychometer, communication Kita akan belajar pasal knowledge Kognitif, kita akan belajar pasal psych, uh, kita akan menerapkan psikomotor awak. Kalau ikutkan di sini, kita akan menggunakan SCP itu sendiri. Dan lastly, communication. Okay, you're going to be expecting some sort of presentation inside the subject. Yes, currently we have presentation. Okay, only once. And it's going to be just on your presentation skill. Okay, how effective is your presentation is not being taken into account. Okay, one thing about psychomoto, psychomoto is not actually being evaluated to clicking to typing through using the SAP system. Kalau ikutkan tak pun, apa yang belajar pasal psychomoto is mostly pasal skill pertukangan. Why are we still sticking with this thing? I'm not sure. This is the orders of KPT, kita ikut je. Walaupun tak masuk akal. Okay, jangan siapa-siapa report benda ni pasal KPT. Alamak. Benda ni recorded. Nanti saya masuk. Uh, saya kena edit dulu benda ni. Ada benda yang saya cakap, saya tak patut cakap. Nanti kalau saya cakap dan benda ni recorded, publish dekat web, I will be in big trouble. Okay. Kalau saya rajin, saya edit up benda ni. Okay. Now, for the assessment. What you going to be encountering for this semester is going, you going to have quizzes. You going to have lab assignments. Assignments test and project. Okay. No final exam whatsoever. Yay. For you. I'm guessing. Maybe some of you may like final exam. Maybe some of you not. Siapa dekat sini suka tak ada final exam? Sila bersuara. Lucky me. Okay, lucky you. And unlucky for the rest. Semua suka final exam lah. Okay, no problem. Next semester kita cuba buat final exam lah. Tapi awak selamat lah kan? Jadi, impact kepada junior awak. Jadi, kalau junior awak tak suka, ni semua salah awak. Okay. So, quiz kita akan ada dua. Lab assignment akan ada sepuluh. Assignment akan ada sepuluh. Test akan ada satu. Project akan ada satu. Kalau tengok projek ni, markah dia lain macam sikit. Currently, ni tak se, tak 100% correct kepada apa yang kita pakai ya, untuk SAM ni. Uh, ni saya kena ubah sikit. Kalau ikutkan kat sini. 
tak apalah kita, kita tak payah ubah kat sini saya ubah kemudian kalau ikutkan kat sini awak akan ada basic knowledge awak akan ada psychomotor cognitive, uh, cognitive, uh, sini cognitive, sini psychomotor practice dan juga sini presentation jadi ini adalah awak punya final exam ataupun sekarang ni kita gelar dia sebagai final assessment ok so itu apa yang awak akan buat tapi benda ni akan start kalau tengok dekat dalam kalam dia akan ada tarikh di mana saya akan pass ke awak, awak punya final assessment dalam week ke 4 ataupun week ke 5 gitu kot nanti awak boleh check balik kat situ ok Ah, si ada benda dah ah, nampak kat situ dah tak betul dah ok office number dah tak ada dah office number dah tak ada jadi ini Nah, awak, awak dah tahu pun phone number saya kalau ikutkan awak dah ada kat dalam whatsapp group jadi awak akan tahu kat mana apa nombor telefon saya jadi itu adalah maklumat berkenaan dengan ni subjek ni uh, sila kacau saya daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang sahaja kalau ikutkan itu adalah tarikh of, uh, sorry bukan tarikh itu adalah masa official saya dibayar gaji ok jadi sila kacau saya pada pukul 8 pagi hingga 5 petang saja jika terdapat sebarang masalah jangan kacau saya pukul 12 tengah malam kata sir i won't be able to finish my assignment on time i need another extra 10 minutes please can you extend the submission for another 10 minutes no jangan buat gitu 8 hingga 5 apa 8 pagi hingga 5 petang saja sharp jangan kacau saya pukul 12 tengah malam especially ada kod case di mana SPA eh um, I'm guessing it's penasihat akademik punya matter uh, ataupun apa entah ada lah dia kacau saya pukul 2 pagi dia whatsapp saya ok I have a family I have kids I have babies and lucky for me my phone is on not disturb mode pukul 2 pagi ok kalau tidak tertiba ada bunyi message yang masuk eh, anak saya terbangun ke apa saya cari student tu saya jentik dia saya tarik telinga dia saya minta dia keluar daripada kelas saya kalau boleh tapi sebabkan online there is no such thing as online tarik telinga online jentik hidup ok so before we end the introduction for this subject sebarang soalan No, sir. Okay, currently tak ada. Tak ada dari seorang. Tak ada. Uh, uh, sir. Ya, yeah, saya. Kalau untuk lab, kan face to face kan? Mm -hmm. Ada kena buat apa-apa ke lab laptop ke? Okay, kita tengok dulu apa setting yang kita ada untuk lab pada minggu depan. Tapi kalau ikutkan, uh, kalau ikutkan pada saya lah. To minimize. Uh, tapi still this is depending on the facility ok nak bawa laptop sendiri ke ataupun tak saya galakkan untuk bawa laptop sendiri tapi tetapi kita akan ada masalah jika laptop awak tak dapat akses kepada power ataupun network disebabkan kalau ikutkan untuk kita menggunakan SCP awak perlu akses kepada network ok uh, saya dah cerita kot semalam Uh, the SAP system that we're going to be using is be, uh, is on a client server architecture client server how does client connected to the server through network what do you need in term of network is either you need wireless ataupun RJ45 jadi kalau kita tak dapat dua facility tu kita tak boleh nak guna mesin awak jadi kita tengok dulu uh, susunan lab kita pada minggu depan ok kalau boleh minggu depan hopefully I will be remaining as CC1 status ok sekejap rasanya covid tak ada tak boleh nak spread melalui mikrofon kot sekejap harap-harap tadi menjangkit ok jangan buat jangan buat gitu it's not good that is bad example ok <coughs> now kalau boleh minggu depan kalau tak ada apa-apa benda kita akan jumpa dekat lab face to face bawa laptop awak sendiri kalau 
kita boleh proceed dengan guna laptop sendiri untuk waktu face to face lab dan kita proceed hmm. proceed boleh lah kita proceed dulu kita cuba tengok dulu saya setkan tu dulu kita proceed dengan tu dulu bawa laptop masing-masing minggu depan kita tengok apa yang kita boleh buat dan juga apa kita perlu buat mungkin selepas ni ke mungkin yang besar kita tak akan pakai laptop pun sebabkan waktu face to face tu kita akan buat revision tapi untuk masa sekarang minggu depan face to face bawa laptop ada siapa siapa dekat sini yang uh, pakai PC tak angkat tangan oh, saya minta angkat tangan saya tak minta guna mikrofon ok kalau yang tu kita cuba pakai aa uh, mesin kat situ lah. Kalau boleh, my justification, my justification for not a lot, bukan not lah, for promoting you to bring your own laptop because currently kalau boleh, kita nak lessen, kita nak kurangkan contact dengan tempat-tempat yang dikongsi lah. Kalau boleh. Tapi, for now, uh, soalan, uh, jawapan kepada soalan Hani tadi, yes, kalau boleh minggu depan, kita cuba set dulu face to face bawa laptop. Siapa yang tak ada laptop, ada PC, jangan bawa PC. Okay. So, clear? Alright. Okay, sir. Okay. Lepas tu ada soalan semalam waktu lab tapi yang ni saya rasa in general lah. Okay. Ada orang tanya, okay, because currently we going to have face to face session during lab. Untuk siapa yang tak berada kat UMP. What is going to happen to them? Okay, adakah dia orang akan ketinggalan? Adakah dia orang akan dibiarkan? Uh, adakah dia orang akan di ignore dan bahasa Melayu benda? Uh, will they be ignored during class? Uh, kalau boleh, no. Uh, saya akan on juga uh, online meeting juga during that session. So kita boleh have that two ways of communication. Satu, siapa yang berada kat sini face to face. Siapa yang tak berada kat sini online. Siapa, jangan pula nak uh, malas-malas kata uh, saya dah buat online, saya berada kat sini. Malas lah nak jalan ke fakulti. Uh, online je lah. Uh, okay, no. Siapa yang berada kat sini, sila datang kat lab. Siapa yang berada kat rumah, uh, tak berada kat UMP, okay yang ni. Siapa yang memang bukannya berada di UMP, maksud saya bukannya duduk di uh, Ini untuk kes yang duduk kat rumah sewa berdekatan dengan UMP, sila datang UMP Kita face to face Siapa yang memang dia duduk dekat rumah kampung dia yang jauh dari UMP Okay, keyword kat sini, jauh dari UMP maksudnya di luar apa hmm, Tak boleh nak kata di luar pekan Di luar pahang Is that helping? I'm guessing not But still, siapa yang berada dekat luar Pahang ataupun tak dipanggil untuk balik semula ke kampus, ah yang tu ya, membantu. Siapa yang tak diberi peluang untuk kembali ke kampus, yes, awak boleh join online session. Untuk siapa yang telah kembali ke kampus, sila berada di depan saya minggu depan. Okay? Tak payah drop subjek ni. Itu sebenarnya isunya pada soalan tu. Siapa yang tak balik ke kampus dan balik ke kampus. Adakah saya perlu drop subjek ni sebabkan subjek ni face to face? No, tak perlu. Awak boleh kekal dan subjek ni. Saya akan on online session. Uh, saya akan buka online session dan juga kita akan berada dalam face to face mode. Okay. Jadi, rasanya itu sahaja kot untuk Hari ni, ok, untuk teaching plan, awak oh, boleh tengok dekat sini, teaching plan uh, Ada juga dekat dalam Yang ni pun tak update, daripada segi pemakaian nanti saya update lah, nanti saya re-upload balik Saya nak kena settlekan yang ni juga, nak tak nak, ni dah 2 sem kot saya biarkan dia tak update Ok So, kita akan uh, ikut yang ni Okay, Siti Maizara Kita dah nak habis dah <laughs> Tak apa, nanti awak boleh check dekat dalam YouTube untuk kelas ni Penerangan pasal subjek ni eh Okay Untuk apa-apa penerangan pasal subjek ni Awak boleh check balik dekat sini Ini YouTube channel saya Dekat sini ada 
uh, saya upload pasal kita punya kelas ini kelas minggu lepas first week boleh check lepas tu untuk lab awak nanti saya cadangkan untuk awak check dekat multiple play uh, not there kalau ikutkan dekat playlist nanti itu playlist workout je siapa nak workout pun boleh juga ok now dekat si ha, ni ha, ni playlist untuk uh, guide awak untuk buat lab assignment uh, sorry not lab assignment assignment not lab assignment assignment semua ada kat dalam ni jadi boleh either yang ni awak akan tahu bila start sales and distribution punya week nanti awak boleh check kat situ je ok ok itu sahaja untuk hari ni sebarang soalan sebelum kita akhiri kelas So, assignment ada berapa? 10 Assignment tu awak perlu guna Dia nama, ok Dia nama je assignment Tapi dia lebih kepada lab exercise Mengapa dia dinamakan assignment? Itu adalah standard yang perlu saya ikut Daripada sebelah fakulti Tapi Saya tak nak Saya tak nak keliru awak dengan term lab exercise Case study dengan assignment Jadi Itulah aja. Clear. Yang yang lab assignment tu? Lab assignment tu dia nanti awak tengok dan nanti bila kita lalui nanti awak akan tengok lah dia pendek aja. Yang tu pun 10 juga eh? Yang tu ada 10. Okey, thank you sir. Okay. kalau ikutkan uh, semalam saya ada cerita yang setakat mana yang awak patut buat, yang mana awak patut wajib buat untuk lab assignment dan mana yang awak wajib buat untuk assignment. Tapi tak apa yang tu nanti kita boleh revise, kita boleh go through lagi sekali, boleh diterangkan lagi sekali pada sesi lab seterusnya minggu depan. Okey, jadi ada sebarang soalan lain? Doktor. Tak ada doktor. Jadi kita dah boleh download kan SAP UI? Boleh, tak ada masalah. Yeah. Hmm, tapi ID awak tak ada lagi lah. Oh. Nah, boleh je proceed. Kalau ikutkan daripada segi kalam ok semua ni ada serta benda yang Oda boleh buat dah nah, yang tu saya cerita kemudian dah saya tak nak cerita hari ni lagi sebabkan kita masih lagi dalam week at drop jadi apa benda yang cerita fullnya yang memang akan impact kepada awak punya coursework mark saya start minggu depan ok ok so dah tak ada soalan ya eh? Okay, so that is all for today. Thank you very much. Our class ends here. No attendance. Now the most interesting part for me to see siapa yang tak ada kat depan PC. Okay, class ends here. Thank you very much. Boleh keluar daripada session. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Ah, uh, sir. Okay, saya. Uh-huh. Uh, sa- saya nak, just nak inform je yang untuk...